大家好，我是老莫。捏不好包子的朋友请注意，最近有朋友留言说自己在捏小龙的时候，要么上面偏厚，要么偏薄，要么露底。这个视频就跟大家分享一下捏包子咱们要注意的地方和手法。首先，咱们新手练习捏包子，第一步是要从硬面开始。这个面团的硬度就像馒头面一样就可以。如果说一开始偏软，咱们捏出来的包子容易没褶儿。另外，大家还需要注意，咱们这个面皮虽然做法很多，比如说像这种捏的，还有一种呢是擀的。咱们在捏的时候呢，一定要注意边缘可以稍微薄一点，这样你捏褶比较容易捏。像这种软面团，咱们用手捏的皮呢，咱们在包之前一定要注意手上尽量多沾一点干粉，这样咱们捏的时候不容易粘手。如果咱们粘手的话，在捏到最后这里容易撕烂。大家可以看，我之前沾了一点面粉之后，它整体不会粘到手上，而且非常顺畅，就能把它包完。所以咱们在捏包子之前，第一步要考虑面团的硬度，面团硬度合适，咱们再来捏就比较容易。第二种用擀面杖擀制的面皮呢，一般中间会偏厚，主要是为了防止掉底。然后咱们在捏褶的时候呢，这个手千万不要太斜，因为咱们刚开始练。如果这个手的倾斜度太斜的话，咱们捏完之后，这个口会越来越大，就是聚不拢。所以在捏包子的时候，一定要稍微的往上斜一点，大概45度角这样的状态。然后到最后这里呢，咱们多转两圈，给它捏紧就 OK。第二个重点，捏包子的手势一定不要太斜。另外一个重点，咱们擀好面皮，在包馅儿之前。这个手呢，压的力度一定要匀。如果咱们像这样使劲压，它底部容易压得很薄，这时候你一蒸呢，就容易烂掉。所以咱们在放馅儿的时候，一定要注意缓冲。咱们按一下这个手要回笼，要同时进行，这样它下面呢就不会压得过扁。就像此刻画面中这样，咱们手按下去，这个手指呢要回笼。后是包子的起褶，咱们起褶的时候呢，左手往前轻推，它会有一个弯度。捏住这个弯度，它就是一个褶儿，但是要记住跨度不能大，跨度太大，到最后你容易包斜，而且捏出来的褶呢过于稀疏，咱们蒸完之后就容易不见。接着咱们模拟一下在放馅儿这一步，大家要注意的动作。咱们把馅儿放上去之后，大家可以看在中间鼓包的位置放下，然后手按的时候，咱们左手往回收，成一个勺子状，这样它底下呢就不容易被压迫。不会变薄，然后第一步起褶，大家可以看，左手轻推，有弯度就捏，看见弯度就捏就 OK， 这样它的褶皱就很容易形成。再一个，咱们拇指是跟着微微的蠕动，而不是不动。如果一直不动呢，面稍微偏硬一点，咱们一拉就烂。记住上面几个关键点，在学包子其实一点也不难，非常容易上手，一天足够。咱们的视频就到这里，再次感谢您的支持和观看，咱们下期视频再见。